Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum dear students. Today our seventh number topic for class seventh is mood. We will study mood along each of its type with example. So let's proceed toward the definition. Mood is the manner in which an action is denoted by the verb represented. Mood is a manner, एक तरीका है, in which an action is denoted, जिसमें हम एक आमल को जाहर करते हैं, by the verb represented, जिस तरीके से उस आमल को किया गया है, verb represented, उस आमल को किया गया है, या जिस तरह उसको बताया गया है, simple अल्फाज में हम कह सकते हैं, that mood shows the writer's attitude, कि mood जो है, ये लिकारी, या जो लिखने वाला है उसके रवैये को जाहिर करता है या शो करता है या बयान या डिस्क्राइब करता है इसमें हमारे पास तीन किस्म के मूड से सबसे पहला है इंडिकेटिव दूसरा है इंपेरेटिव तीसरा है सब्जेक्टिव तो व्हाट इज इंडिकेटिव मूड इंडिकेटिव मूड इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट और आस्क अ क्वेश्चन सिंपली वी कैन से दैट इंडिकेटिव इज अ सिंपल और डिक्लेरेटिव मूड या हम इंडिकेटिव मूड में सिंपल से आसान सी जुमले एक सिंपल स्टेटमेंट देते हैं या फिर कोई सवाल वगैरह पूछते हैं लाइक शी राइट्स लेजिबली और क्लियरली और नीटली तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और इससे हमें ये जाहिर होता है कि ये इंडिकेटिव मूड है इज द चाइल्ड अलाइव क्या बच्चा जिंदा है तो ये क्वेश्चन है और ये हमें शो करता है कि ये एक इंडिकेटिव मूड का जुमला है या जो लिकारी है मुसन्नफ है जो लिखने वाला है वो इस वक्त इंडिकेटिव मूड में है दूसरा नंबर दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इंपेरेटिव मूड तो इंपेरेटिव तो कहते हैं अमराना को अमर से निकला है अमर या हुक्म तो इट एक्सप्रेसेस कमांड और रिक्वेस्ट इंपेरेटिव मूड वो होता है जिसमें हम कोई हुक्म देते हैं या दरख्वास्त करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल ओपन द डोर तो इससे जाहिर होता है कि हुक्म दिया गया है हैव मर्सी ऑन अस इससे जाहिर होता है कि रिक्वेस्ट किया गया है इल्तिजा की गई है तो दिस इज इंपेरेटिव मूड अमराना तीसरे नंबर पर हमारे पास है सब्जंक्टिव मूड सब्जंक्टिव मूड एस यू वी जे यू एन सी टी आई वी ई सब्जंक्टिव मूड मतलब शर्ती इसमें कुछ शर्त वगैरह होते हैं अच्छा इट इज यूज्ड टू शो विशेस और डिजायर्स विशेस ख्वाहिशात डिजायर्स अरमान वगैरह को जाहिर करते हैं ये सब्जेक्टिव मूड्स ऑफन यूज्ड विद एफ क्लास इसमें हम जो भी जुमला या जो भी एग्जांपल हम देंगे अभी तो उसके साथ इफ लगाएंगे कि काश ऐसा हो फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल हमारे पास है सबसे पहला वाला एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं इफ आई वर अ बिलियनियर काश मैं एक बिलियनियर होता या इफ शी वर प्रेजेंट हियर काश वो इधर मौजूद होती या इफ आई वर यू अगर मैं आपकी जगह होता आई वुड टेक एनी ऑफर तो मैं कोई भी पेशकश कबूल करता तीसरे नंबर पर हमारे पास एग्जांपल है इफ आई वर ऑन लीव काश आज मेरी छुट्टी होती तो इसमें कुछ शर्तें वगैरह होती हैं कि काश ऐसा होता या क्या काश ऐसा नहीं होता काश वो फला बंदा इधर मौजूद होता काश मैं छुट्टी पर होता काश मैं बिलियनियर होता तो इफ लगाते हैं काश के लिए इफ आई वर अ बिलियनियर काश मैं एक बिलियनियर होता तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक मूड तो अब इसके साथ हम एक छोटा सा और टॉपिक ऐड करेंगे एक और that is gerund what is gerund gerund is that form of verb which act as a noun gerund kya hai hamare paas verb ka wo form hai which act as a noun ab verb kyu act karega as a noun to jab hamare paas kisi sentence mein noun maujood nahi hoga tab wahan par first form of verb plus ing as a noun act karega फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी इज कॉल्ड जीरन फॉर एग्जांपल कुकिंग इज माय हॉबी तो इधर नाउन नहीं है मौजूद नहीं है इसलिए हमारा कुक फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी हम लगाएंगे तो ये जीरन बन जाएगा कुकिंग इज माय हॉबी जीरन कैसे है इधर क्योंकि यहां पर कोई नाउन नहीं है इसलिए हम 
कुकिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आई एन जी ये जीरण होगा और ये एक्ट एज नाउन करेगा नो स्मोकिंग यहाँ पर तंबाकू नोशी मना है तो चूंकि इस वाले जुमले में यहाँ पर हमारे पास नाउन नहीं है इसलिए स्मोक फर्स्ट फॉर्म है प्लस आई एन जी ये हमारे पास जीरण बन जाएगा और ये नाउन का रोल अदा करेगा तब हम जीरण लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म फर्म प्लस आई एन जी को तब हम जीरण बोलेंगे जब हमारे पास जुमले में नाउन अवेलेबल नहीं होगा तो जीरण जो है वो एज नाउन एक्ट करेगा दैट्स एट फॉर टूडे स्टूडेंट्स एफ यू गाइज आर हैविंग एनी क्वेरी यू गाइज आर वॉमली वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन राइट बिलो द वीडियो थैंक यू सो मच